Salı günler şey yapacağım. Bugün de yapacağım. Siz çok kararlı olun. Today is welcome to you all. Today I received some questions from my students, colleagues. जो क्वेश्चंस मेरे पास आए वो कुछ थे अबाउट रिसर्च जर्नल्स की रिव्यूज रिसर्च पब्लिकेशंस आईएसआई इस तरह के कुछ टूरिस्ट के जो रिसर्च स्टूडेंट्स ने की तो ज्यादा उन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए मैंने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हैं जो एमएस के स्टूडेंट हैं एमपी के स्टूडेंट हैं पीसी के स्टूडेंट हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी इस वीडियो तो इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको उनकी थ्योरी की गई थी प्री रिव्यू जर्नल्स जो होते हैं उनके बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब कोई रिसर्चर या कोई रिसर्च और इसको रहे कोई रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद और उस रिसर्च का कोई आर्टिकल वगैरह राइट अप करता है या रिस रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाने के लिए वो किसी जर्नल में सबमिट कराते हैं तो जब वो पेपर जर्नल में सबमिट हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि जर्नल का एक एडिटर होता है तो जो एडिटर होता है वो उस रिसर्च पेपर को एनालाइज करता है यानी कि आप मंजिल रीड उसकी रीडिंग करता है और रीड करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचता है कि कि वो जर्नल जो है वो पेपर जो है वो इस रिसर्च जर्नल के स्कोप और इम के मुताबिक है मैार के मुताबिक है या नहीं अगर वो उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट देखता है कुछ जो कि उस रिसर्च के इंटरेस्ट के मुताबिक रिसर्च जर्नल के इंटरेस्ट के मुताबिक होता है तो फिर वो क्या करता है कि उसको भेज देता है रिव्यूवर्स को रिव्यू करने के तो ये जो प्रोसेस वो परफॉर्म करता है जिसमें वो आपके पेपर को चेक करता है कि ये जर्नल के इम और स्कोप के मुताबिक है तो ये प्रोसेस कहलाता है जनाब इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस अब पीयर रिव्यू जो है वो दो तरह का होता है तो एक होता है डबल ब्लाइंड और एक होता है ट्रिपल ब्लाइंड तो अगर पेपर आप जो सबमिट कराते हैं तो पेपर को जो जर्नल का एडिटर हो होता है वो अगर आपके पेपर को जो उनकी टीम ऑफ रिव्यूवर्स होती है उनमें से किसी दो को भेज दे रिव्यू करने के लिए तो वो जो रिव्यूवर होता है वो आपके पेपर को और जो है उसमें से आपके नाम एफिलिएशन वगैरह जो वो हाइड कर देता है सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट वगैरह और स्ट्रक्चर यानी पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो उसको सेंड की जाती है और वो फिर उस पेपर को एनालिसिस करता है उसको रीड करता है और रिव्यू करता है रिव्यू करने के बाद फिर वो कुछ दिनों के बाद उस पर कमेंट्स करता है अपने यानी एक रिपोर्ट तैयार करता है जो वो वापस एडिटर को देता है उस पेपर के बारे में तो ये रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जो एडिटर होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो रिसर्च पब्लिक पेपर है ये आया जर्नल में पब्लिश किया जाए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर रिजेक्ट कर लिया कर दिया जाए तो अगर आपके रिसर्च आर्टिकल को दो रिव्यूअर जो है वो रिव्यू करें तो ये कहलाता है डबल लाइन और अगर यही काम तीन या इससे ज्यादा रिव्यू में परफॉर्म करें तो फिर इस काम को ट्रिपल ब्लाइंड पब्लिकेशन 
रिव्यू ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू तो ये था जरा रिव्यू से पहले अब हम आगे चलते हैं जो अगली बात की गई थी जो उससे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट था वो जरा वो था कि जनाब हम अपना पेपर जो है वो किस तरह की जगह में पब्लिश करवाए वो जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए या किसी अप्रोप्रेट टाइम में पब्लिश हो जाए तो इसके लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट इट इज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च वर्क जो आपका रिसर्च वर्क है उसकी जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिसर्च पेपर आपने वो किस तरह की जल्द में पब्लिश हो लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो कैटेगरी होती है आमतौर पर जो कॉमन कैटेगरी है जो जिनमें लोग अपने रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश करवाना पसंद करते हैं और एक तो होते हैं जी रिसर्च लेटर्स दूसरे होते हैं रिसर्च पेपर और तीसरे होते हैं रिव्यू पेपर या फिर कुछ होते हैं वायरिक पेपर मैं हर एक के बारे में आपको बारी बारी बताता हूँ कि ये क्या होते हैं और कैसे पेपर इनमें पब्लिश होते हैं तो जब हम कोई कोई रिसर्च में इस तरह का काम कर रहे हैं और जैसे बहुत सा एक खुद बड़ा प्रोजेक्ट हो इस तरह हम काम कर रहे हो कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो लेकिन उस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान ही हमारे पास कुछ इस तरह के अचीवमेंट्स आ जाए कि जो थोड़ी सी अमेजिंग हो और हम चाहें कि उसको हम अपने व्यूवर्स तक अपने नाजीन तक पहुँचा दें उसको शेयर कर लें तो वो इन्फॉर्मेशन जो है फौरी तौर पर एक नोबल इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म इन्फॉर्मेशन होती है तो कोशिश ये होती है कि उसको हम जल्द से जल्द जो है वो पब्लिश करा लें तो इसकी जो लेंथ होती है आर्टिकल की तकरीबन ये रिसर्च के दो से तीन पेजेस होते हैं तकरीबन तो ये पब्लिश होते हैं रिसर्च लेटर्स के अंदर और रिसर्च लेटर्स की पब्लिकेशन बहुत खास पब्लिकेशन होती है जो कि तीस से थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज लेती है इसमें ये होता है कि ये जो रिसर्च लेटर्स होते हैं इसके अंदर इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई होता है बहुत अच्छा होता है और इनकी साइटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है तो इनकी अपनी पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है काफ़ी बड़ा तो ये जब आपका पेपर इसका जो रिसर्च लेटर्स का एडिटर होता है तो कोई किसी भी इंडिकेशन हाउस का रिसर्च लेटर हो वो जो रिसर्च लेटर्स का जो एडिटर होता है वो फौरन ही प्रॉम्प्टली क्या करता है आपके पेपर का टाइटल एक्सपर्ट वगैरह देखता है उसको अगर इंटरेस्ट लगता है तो फर्द आपको रिस्पॉन्ड करता है जी कि हमने जो वो आपका जो पेपर है वो रिव्यू के लिए भेज दिया और रिव्यूवर्स को सेंड कर देता है और उसके लिए फिफ्टीन डेज का टाइम वो रिव्यूवर्स को देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो विद इन फिफ्टीन डेज है ना वो आपके पेपर का रिव्यू करके उनको कमिट सेंड कर देता है और फिर जब उनको फिफ्टीन डेज में कमिट्स मिल जाते हैं तो फिर वो कमिट्स लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपके पेपर जो वो चाहिए या कुछ नहीं तो अगर वो कमिट्स पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव कमिट्स की बेसिस पर वो कमिट्स आपको कवर कर देता है और वो कमिट्स की बेसिस पर आप क्या करते हैं जो पॉसिबल चेंजेस होती हैं वो उसमें करते हैं और करने के बाद वापस वो प्रूफ रीडिंग पे बात सबमिट करा देते हैं वापस आप रीडिंग के अंदर और फिर वो आपको थर्टी डेज के अंदर या उससे भी कम टाइम के अंदर ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा फोर्टी फाइव डेज लगते हैं मेरा जो प्रोडिक्शन टाइम था वो लेस देन लेस देन थर्टी डेज
तो लिहाजा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप रिसर्च लेटर्स में पेपर सबमिट कराते हैं तो वो आपका उसकी इसकी लेंथ छोटी होनी चाहिए तकरीबन दो से तीन चार पेजेस का इससे ज्यादा कर लेते तो अब हम आते हैं रिसर्च जर्नल की तरफ रिसर्च जर्नल जो होते हैं ये एक रेगुलर रिसर्च आर्टिकल होते हैं जिसका हम क्या है अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट या तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे कई पेपर कम्प्लीट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान जो करते हैं शख्स है जो कि पी एच डी कर रहा है और पी एच डी के दौरान यकीन वो मुख्तलि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है तो उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के दौरान मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट आते हैं और वो रिजल्ट पर काम करते हुए उनके रिसर्च आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं ये जो रिसर्च आर्टिकल होते हैं रिसर्च आर्टिकल के अंदर मल्टीपल डिटेल्स होते हैं और इनकी लेंथ तकरीबन जो है वो टेन टू ट्वेंटी पेजेस की लेंथ इनकी होती है टेन टू ट्वेंटी पेजेस की ये रिसर्च पेपर होते हैं और एट टू सेवन एट सेवन एट पेपर्स के भी होते हैं ये और ये रेगुलर रिसर्च आर्टिकल होते हैं इनका जो पब्लिकेशन टाइम होता है थर्टी फाइव टू वन एटी डेज का टाइम होता है डिफरेंट जो पब्लिशिंग हाउस है उनके डिफरेंट जर्नल्स की जो है पब्लिकेशन टाइम होती है डिफरेंट है लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की जर्नल है वो फोर्टी फाइव डेज टू सिक्सटी डेज का टाइम आपको देते हैं जिससे उनका रिव्यू प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद में विद इन थ्री टू सिक्स मंथ में पब्लिश हो जाता है और इन आर्टिकल की जो लेंथ होती है ये अराउंड सेवन टू फिफ्टीन और ट्वेंटी पेजेस तक ही देखते हैं उसके बाद हमारे आते हैं रिव्यू आर्टिकल्स के ऊपर रिव्यू पेपर्स के ऊपर ये कौन से पेपर होते हैं जरा ये रिव्यू पेपर्स ये वो पेपर होते हैं जो कि कोई भी पब्लिकेशन हाउस या कोई भी जर्नल जो होता है वो किसी भी रिसर्च ग्रुप के कम्यूनिटी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी जो कोर पब्लिकेशन हैं उन कोर पब्लिकेशन को ज्वाइन करते हुए कोई बड़ा आर्टिकल लिखे जिसमें वो तमाम उसके जो भी कंटेंट्स होते हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो उसको इंक्लूड करें उसमें पेपर में और और उसकी अब तक की जितनी भी रिसर्च होती है उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उससे रिलेवेंट वो आर्टिकल होता है फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरे फाइव रिसर्च आर्टिकल पब्लिश थे एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के और इसमें मैंने डिफरेंट टाइप की कैरेक्टराइजेशन की थी और इसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया था तो मैं एक पब्लिकेशन हाउस की तरफ से मेरे प्रोफेसर के पास लेटर आया उसने मेरे प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप फला फला टॉपिक के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखने को लिहाजा उसने क्या किया कि उसने मेरे जो डिफरेंट टाइप जो आर्टिकल्स थे जो डिफरेंट मटीरियल से बिलोंग करते थे इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को यूज करते हुए और अपने रिजल्ट को प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट किया था तो तमाम उसने प्रोपरेशन की उसके अंदर और फिर एक बात इसमें जरूर याद रखिएगा कि जो ये जो आपकी पब्लिश आर्टिकल होती है और उन्हीं पब्लिश आर्टिकल की बेसिस पर जब हम कोई रिव्यू आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं तो याद रखिएगा जो उनकी सिंथेसिस या वर्डिंग होती है वो हम कभी भी वो यूज नहीं करते जो हम अपने पब्लिश आर्टिकल में यूज कर चुके होते हैं तो लिखेगा बिल्कुल डिफरेंट हम वहाँ पर सेंटेंस को चूज करते हैं ताकि प्लेजरिज्म जो है वो उसका खतरा मार सके ये जो रिव्यू आर्टिकल होते हैं ये इसकी पब्लिकेशन का टाइम जो है वो डिपेंड करता है पब्लिशिंग हाउस के ऊपर सारे जगह पे ऐसा ये लोग यूज तक करते हैं कि जब कोई नया जर्नल लॉन्च करके जा रहे होते हैं या किसी जर्नल की कोई टेन ईयर्स का टाइम हो गया है फाइव ईयर्स का टाइम हो गया है या कोई और ऐसा कोई एनिवर्सरी वगैरह होती है वो जर्नल कोशिश करता है कि कोई इस तरह की एक अपनी जर्नल पब्लिश करे कि जो वो सेंड कर सके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रिसर्च कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट रिसर्च ग्रुप को जो कंटेन करता हो डिफरेंट टाइप के क्लासिकल रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर वो उसके लिए वो डिफरेंट रिसर्च ग्रुप को इन्वाइट करता है पेपर लिखने के लिए 
आपको जो गाँव आर्टिकल होते हैं और उनकी जो लेंथ होती है वो ट्वेंटी टू फिफ्टी पेजेस की लेंथ होती है उसकी और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल होते हैं और बहुत इंफॉर्मेशन होती है इसलिए रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड और इसका जो टाइम होता है वो पब्लिकेशन का कभी कभार एक साल भी लग जाता है इसमें कभी कभार छः महीने लग जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि ये जो पब्लिकेशन हाउस है या जो भी रिसर्च जर्नल है वो उसको इस टाइम पब्लिश कर पब्लिश करता है उसके बाद इन्वाइटेड पेपर होते हैं इन्वाइटेड पेपर भी वही पेपर होते हैं फॉर एग्जाम्पल के कोई जर्नल है जो कि न्यू ईयर के पब्लिशन हाउस को एक न्यू जर्नल लॉन्च करता है तो वो उस जर्नल को मशहूर करने के लिए उसको पॉपुलर करने के लिए मुख्तलि तरह के जो फेमस रिसर्चर्स होते हैं उन फेमस रिसर्चर्स को इन्विटेशन शुरू करता है कि जी हम फला फला जर्नल लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं आगे तक आप हमारे जर्नल के अंदर आप जो है वो अपने रिसर्च आर्टिकल सबमिट करवाइए और फला फला टॉपिक पर तो फिर जो भी रिसर्च कम्युनिटी होती है वो उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए पेपर सबमिट करवाती है उस जर्नल में तो वो जो इस तरह के जो पेपर है वो इन्वाइटेड पेपर है और उसके लिए भी कोई टाइम पीरियड नहीं होता कभी जल्दी पब्लिश हो जाते हैं कभी जल्दी पब्लिश होते हैं इसी तरह कम दिन में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंस वो या तो रिसर्च लेटर्स की होती है या फिर रिसर्च उन आर्टिकल्स में जो कि रिसर्च जर्नल में पब्लिश होती है अब जब पब्लिकेशन की बात आती है तो फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट पर होती वो होती है तो जी इम्पैक्ट फैक्टर ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है इम्पैक्ट फैक्टर जनाब एक्चुअली ये रेशो होती है जो कि कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ साइटेशन जो है उनका जो किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसका रेशो होता है उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च जर्नल है उस रिसर्च जर्नल ने दो लास्ट प्रीवियस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी का इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का चेक करना चाहता हूँ तो वो इम्पैक्ट फैक्टर जो होगा वो प्रीवियस टू ईयर्स की जो साइटेशन है उस जर्नल फॉर एग्जाम्पल अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी का हमने कैलकुलेट कर रहा है तो उसके लिए नाइनटीन और एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन और टू थाउजेंड एटीन जो पब्लिकेशन उसकी साइटेशन होंगी नंबर ऑफ साइटेशन तो नंबर ऑफ साइटेशन को दिया जाएगा डिवाइड कर दिया जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ पब्लिश आर्टिकल से इन टू ईयर्स जो प्रीवियस टू ईयर्स का टाइम होता है तो इस तरह जो निकल कर आएगा वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा तो ये फॉर्मूला होता है इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन का तो ये हो गया जरा इम्पैक्ट फैक्टर से मुताल आपका क्वेश्चन का आंसर और अब फिर थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा रिसर्च के जब हम रिसर्च की तरफ जाते हैं तो हमें मजीद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो रिलेवेंट टू रिसर्च देखिए रिसर्च के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ रिसर्च न्यूज़ क्या होती है ये रिसर्च न्यूज़ वो होती है कि कोई भी आ, इस तरह के रिजल्ट आपके पास आते हैं या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है बिल्कुल ही नहीं है और उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए फौरी तौर पर लोगों को बता दिया जाए उसको या फौरी तौर पर उनको पब्लिश कर दिया जाए या शायद जिसको अगर खबरों में एक न्यूज़ पेपर जिस तरह से निकल जाए कि लेटेस्ट न्यूज़ होती है जो कि किसी को मालूम नहीं होती है बिल्कुल नहीं होती लोगों के लिए और वो किसी न्यूज़ पेपर में पब्लिश हो रही है तो इसी तरह से रिसर्च के अंदर भी ये होता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि किसी रिसर्चर ने जो है वो डिस्कवर की वो उसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करना चाहिए उसकी फिल्म बनाकर लोगों तक पहुँचाना चाहिए तो ये जो है वो क्या कहलाता है जनाब एक न्यूज़ कहलाता है इसके बाद भी सेमिनार जो है वो सेमिनार क्या होता है सेमिनार भी एक्चुअली एक तरह का जो है वो एक तरह की कॉन्फ्रेंस ही होती है लेकिन सेमिनार जो है इसमें 
ये होता है कि जरा सिमिलर जो डिवीजन जो होता है वो थोड़ा सा लिमिट डेरी के छोटा छोटा होता है इसमें किसी भी शख्स को या किसी भी प्रेजेंटर को प्रोवाइड किया जाता है जो कि इस सेमिनार को जो है वो रीड कर रहा होता है और वो आकर किसी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन के जरिए या डिस्कशन के जरिए किसी भी सब्जेक्ट मैटर से मुताबिक जो है वो अपनी एक्सपर्टीज वगैरह जो है वो लोगों से शेयर करता है और इसका ड्यूरेशन जो है वो आमतौर पर चंद घंटों का या चंद मिनट का होता है थर्टी मिनट फोर्टी या या फोर्टी मिनट या फिफ्टी या सिक्सटी मिनट या मैक्सिम टू आवर्स तो इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होती है या मीटिंग होती है सेमिनार में उसके बाद जी सिम्पोजियम सिम्पोजिया का नाम था ये सिम्पोजियम भी ये स्मॉल कॉन्फ्रेंस होती है और ये भी एक कॉन्फ्रेंस की ही तरह से होती है लेकिन इसमें ये होता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सेमिनार के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो सेमिनार तो एक डेढ़ घंटे दो घंटे का होता है इस सिम्पोजियम जो है वो तकरीबन चार घंटे तीन घंटे चार घंटे पाँच घंटे या फिर आठ घंटे का भी होता है और उनमें भी यही होता है कि जो रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिसर्च सेमिनार के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रिसर्च एक्सपर्टीज के मुताबिक और फाइंडिंग के मुताबिक डिस्कशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम वन डे होता है उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बताइए कि ये फॉर्मल मीटिंग होती है उसके लिए लोगों को बायदा प्लानिंग करके इनवाइट किया जाता है इसकी बाकायदा डेट्स होती हैं और इसमें रिस्ट्रिक्शन होती हैं दो तरह की होती हैं लोकल होती हैं और इंटरनेशनल होती हैं तो आमतौर पर लोग ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो इंटरनेशनल फैक्ट्रेस के ऊपर करते हैं तो ये होता है कि बाकायदा सा एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है डेट होती है डेट के बाद इसका रिस्ट्रिक्शन का टाइम पीरियड होता है सेकेंड टाइम पीरियड में क्या होता है कि जी मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं जिन पर ये कॉन्फ्रेंस मुनद होना होती है और इसमें ओपन टू ऑल होती है और इसमें कुछ स्पीकर होते हैं कुछ इसके कमेटी होती है जो रिसर्च आर्टिकल्स कंडक्ट करती है लोगों से और उसके बाद आर्टिकल्स के अंदर कुछ बात की सिलेक्शन होती है जो कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट किए जाने होते हैं और आमतौर पर जो कॉन्फ्रेंस होती है तो ये तकरीबन कई दिन चलती है और और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैंने जो अब तक जो कॉन्फ्रेंस ही अटेंड की वो दो दो दिन की भी तीन दिन की हुई चार दिन की हुई और वन वीक की भी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें ये होता है कि अगर कॉन्फ्रेंस का टॉपिक इस तरह का है तो उसमें ये होता है जहाँ कि लोगों के रिसर्च इंटरेस्ट को देखते हुए कॉन्फ्रेंस का जो डिशन है वो थोड़ा सा एडवेंस हो जाता है उसमें लोग प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी जो फाइंडिंग होती है रिसर्च की अचीवमेंट्स होती हैं उनको शेयर करते हैं उनको डिस्कस करते हैं और न्यू डायरेक्टर्स के बारे में रिसर्च की न्यू डायरेक्टर्स के बारे में फ्यूचर रिसर्च के बारे में डिस्कस किया जाता है और लोगों को अपनी अपनी जो रिसर्च इन्वेंशन होती हैं या रिसर्च कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है के बाद जो न्यू फाइंडिंग होती है या न्यू रिसर्च होती है वो पब्लिकेशन हाउस में कुछ कोई भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्फ्रेंस का पब्लिकेशन का तो वो कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है तो अपने वहाँ पर पब्लिश की जाती है और वो जो पब्लिश पब्लिश किए जाते हैं रिजल्ट याद रखते हैं ये वो रिजल्ट होता है जो कि इससे पहले किसी भी जर्नल में या कहीं पर पब्लिश किए हुए नहीं होते इसके बाद जो एक और चीज़ है वो जरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई एस आई जर्नल्स ये आई एस आई जर्नल्स क्या होते हैं आई एस आई जो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि नाइनटीन सिक्सटी के अंदर 
डेवलप किया गया था या ब्रिटेन नाइनटीन सिक्सटी में पेयर हुआ था और आईएसआई में वो ये समझ लीजिए कि इसका जो ओन इसको जो ओन करते हैं वो साउथ सिटी को ओन करते हैं और वो तमाम के तमाम रिसर्च है ना जो कि वेब ऑफ साइंस में इन्वेस्ट है या वेब ऑफ साइंस में आप वो तमाम के तमाम पेपर जो है वो आई एस आई जो नर्स कहलाते हैं तो अगर आप जाकर वेब ऑफ साइंस करें उसको प्रीवियसली हम आई एस आई वेब ऑफ नॉलेज करते थे जब थॉमस रूटर्स ने इसको ओन किया तो उन्होंने इसका नाम आई एस आई वेब ऑफ नॉलेज से चेंज करके वेब ऑफ साइंस रख दिया तो वो आप अगर आप आई एस आई जर्नल्स की डिस्क को चेक करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कोई जर्नल जो आई एस आई है ये आई एस आई नहीं है तो आप उस जर्नल को जाकर मास्टर लिस्ट में जाकर थॉमस रूटर की उसको चेक कर सकते हैं अगर वो वहाँ पर एडजस्ट है वहाँ एडजस्ट करता है उसका आई एस एन नंबर आई एस एन डी ए नंबर आप जाकर चेक करें अगर वो वहाँ पर मौजूद है वो जर्नल कराएगा आई एस आई एस और इसको इंटीग्रेट करता है थॉमस रूटर और यहाँ यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं जिनमें जो है वो इंडेक्स हाउसेज होते हैं इंडेक्स होते हैं एक होता है साइंस साइटेशन इंडेक्स और दूसरा होता है जी सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स और तीसरा होता है आर्ट लिटरेटीज है आर्ट्स एंड ह्यूमिटीज इंडेक्स इन तीनों की जो कोर कलेक्शन होती हैं वो एग्जिस्ट करती है जनाब कहाँ पर वेब ऑफ साइंस के ऊपर तो ये तमाम के तमाम जो है वो ऐसे जर्नल जो होते हैं ये ओवर ओवर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये ओवर ट्वेल्व थाउजेंड जर्नल्स हैं जो कि इन्वेस्ट हैं वेब ऑफ साइंस के ऊपर वो जो तमाम के तमाम जो है वो आई एस आई कहते हैं अब वेब ऑफ साइंस की बात हो गई तो आई है जनाब वो मैं आप वेब ऑफ साइंस के बारे में भी बता देता हूँ वेब ऑफ साइंस क्या होती है वेब ऑफ साइंस जो है साइटेशन इंडेक्स प्रोवाइड हमें जो है वो साइटेशन इंडेक्स प्रोवाइड करती है और इंफॉर्मेशन ओवर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बुक्स और जैसे मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है तकरीबन ट्वेल्व थाउजेंड जर्नल्स से भी ज़्यादा जर्नल जो है वो इंटरेस्ट है डिफरेंट फील्ड्स के और वो तमाम के तमाम जो है इंडेक्स मौजूद होंगे इसमें साइंस साइटेशन इंडेक्स आर्ट एंड यूनिवर्सिटी साइटेशन इंडेक्स और सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स ये तीनों कैटेगरीज जो हैं आपके पास और कलेक्शन जो होती है वो इसका पैटर्न है वेब ऑफ साइंस और वो तमाम के तमाम जर्नल्स जो होते हैं जो कि वेब ऑफ साइंस पर आपके पास लिस्ट हो तो तमाम आई एस आई वेब ऑफ नॉलेज या वेब ऑफ साइंस के नाते ही आई एस आई सॉरी आई एस आई जर्नल के नाते हैं और इसको भी इसको ऑन करते हैं जनाब थॉमस रूटर्स इसके बाद और चीज़ें इम्पोर्टेंट जी सी आर जी सी आर जो है वो जनरल सेटेशन रिपोर्ट होती है जी और जनरल सेटेशन रिपोर्ट जो है आमतौर पर जो प्रिपेयर की जाती है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और दो तरह के एडिशन यहाँ से आप निकलते हैं हमारे पास एक जो होता है वो साइंस रिलेवेंट होता है और दूसरा जो सोशल साइंस एडिशन इनमें जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो किसी इंडिविजुअल रिसर्चर या इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल वगैरह आर्टिकल के बारे में नहीं मिलती बल्कि ये आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर यहाँ से आप इंडिया बुक करता है वो इंफॉर्मेशन सेक्टर से मुतिक भी होती है इसके अलावा ये आपके पास डिफरेंट ईयर अगर आप कोई इंडिविजुअली किसी ईयर की चेक करना चाहते हैं तो आपको उस ईयर का इंटरफेक्ट भी आपको दिखा देगा और उसकी साइटेशन भी दिखा देगा आपको और उसका ट्रेंड ग्राफ भी दिखा देगा ऐसे ही साइटेशन जो होती है ना वो दो तरह से सॉरी इंटरफेक्ट जो होता है जमीन का तो वो दो तरह से मेजर की जाती है टू ईयर्स का होता है दूसरा फाइव ईयर्स 
तो यहाँ पर आपको जो जो फाइव ईयर्स का होता है उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता जो आमतौर पर जो कंसिडर किया जाता है तमाम बिजनेस की तरफ से थ्री ईयर्स वाला होता है जो फैक्टर जो कंसिडर किया जाता है तो लेकिन यहाँ पर आपको टू ईयर्स वाला भी और फाइव ईयर्स वाला दोनों ही जनरल के इम्पेक्ट आपको मिल जाएंगे उनके ट्रेड ग्राफ मिल जाएंगे उधर जनरल का जो एमडीएस इंडेक्स है वो आपको मिल जाएगा और हाफ लाइफ साइटेशन मिल जाएगी हाफ लाइफ साइट तो उसके अलावा और भी बहुत सारा स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है तो यहाँ पर याद रखिएगा जो भी जनरल इन्वेस्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स की इस वक्त कैटेगरी के अंदर तो वो तमाम जो है वो जैसे तैयार कराते हैं लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर इतने जनरल है तो वो जो जनरल इतने जनरल है वो साइंस के और सोशल साइंसेस की जनरल है तो और वो तमाम जनरल जो कि वेब ऑफ साइंस पर मौजूद है वो तमाम यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये वेब ऑफ साइंस के ऊपर जो वहाँ के पास बहुत बड़ी तादाद है जनरल की जो कि एग्जिस्ट है लेकिन ए के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ये काफी इम्पोर्टेंट और यह समझ लीजिए कि जैसे कि बिल्कुल जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पेशल जनरल जो होते हैं वो इस लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं तो ये आपको यकीन ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसमें हो सकता है कि कोई भी कि लैक भी हो कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं कभी तो भूल गया हूँ या मेरे घर में ना रही हूँ ये निकल गई हूँ तो लिहाजा अगर मैं इसकी बात जो कि आप आपको नहीं बता सका या जो आपने क्वेश्चन उससे किए थे तो उसकी क्या सही इस तरह की वो इसकी वीडियो के लिए वो सोच में ज़रूर लिखिएगा चलो मैं आपको तो फिर देखूँगा आपको तो ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा और प्लीज़ इसको जो है वो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा लोग जो है वो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे जो लेक्चर्स भी हैं डिफरेंट टॉपिक्स के मुताबिक जो मैं इन टाइम टू टाइम डिलीवर करता हूँ वो भी इन उनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी और इन शब ये तेज़ी के साथ वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि अभी क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन भी स्टार्ट किया सोचा और आपको पता है कि तकलीफ लाइट और बहुत सारी प्रॉब्लम कोशिश ये करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों को और पुलिस को रिकॉर्ड कर सकूँ पूरी का आपके अटेंशन का बहुत शुक्रिया